Αυτό είναι το κουτί της βάφτισης του Δημοσθένη. Ένα απλό λευκό κουτί, κόντρα πλακέ, επάνω είναι ξύλο νομίζω, το υπόλοιπο που είναι κόντρα πλακέ. Ε, ζωγραφίσαμε μια κουκουβάλια, η κοπέλα εκεί στο, στο κατάστημα που πήγαμε, μας ζωγράφισε μια κουκουβάλια, είχε θέμα τη κουκουβάλια η βάφτιση. Ε, βάλαμε ένα λιτό έτσι φιογκάκι εδώ πέρα, ένα λιτό φιόγκο, βεραμάν με γκρι γύρω γύρω μια κορδελίτσα, Απλό, απλή κορδέλα. Και βάσει αυτό το χρωμάτων έχουμε συνδυάσει και όλη τη βάφτιση. Κλείνει το κουτάκι. Έχει και εδώ δύο ανοίγματα για να το πιάνει. Και εδώ έχω όλα τα πράγματα του δημοσίευση από τη βάφτιση. Και μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο δωμάτιό του. Και έχει και μία μπροστά εδώ κουβαλιά. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα. Ε, την κουβάγια αυτή την είχα δει σε μία κοπέλα στο Κυρκή που φτιάχνει λαμπάδε. Και την παρήκυλα και την έκανα και εγώ λαμπάδα. Και διάλεξα κίτρινο, βεραμάν και γκρι. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα χρωματάκια. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα ε, τη βαφτισή του. Τι του πήραμε. Ε, εγώ γέννησα τον Απρίλιο και το βάφτισα το παιδί τον Οκτώβριο. Δηλαδή μέσα σε έξι μήνες. Ήταν έξι μήνες όταν το βαφτίσαμε. Ε, ήταν να το βαφτίσω αργότερα, αλλά τι ξέρω μου, την έδωσα τον Αύγουστο. Και δεν το βαφτίζω να πιο μικρό τώρα να είναι και καλύτερα τα πράγματα, να είναι πιο μικρού ή να μην καταλαβαίνει να μην κλαίει. Και για να τελειώνουμε, ξέρω εγώ. Ε, τέλη Αυγούστου παίρνω την τρελή αυτή απόφαση να τα βαφτίσω, ξεκινάω ετοιμασίε, σε τι βαφτίζω θα είχα τελειώσει. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να πάω από εδώ, από εκεί τίποτα. Ήταν μια λιτή απλή βάφτιση, ήθελα να κάνω κάτι σαν γιορτούλα. Να είναι σαν γιορτή. Ε, γενικά εγώ προτιμώ τα απλά και τα λιτά πράγματα. Εντάξει, και άλλω αυτά που τα δικά μου τώρα μπορεί να φαίνονται τίποτα. Ε, παίρνω λοιπόν την απόφαση ε, και το βαφτίσουμε τον, ε, τον Οκτώβριο που σας είπα και ευτυχώς ε, γιατί μετά ήρθε στη ζωή μας ο κορονοϊός και δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε βάφτιση ούτε τίποτα. Δεν ξέρω, αυτή η φαϊνή ιδέα που είχα να το βαφτίσω έτσι μπαμ και κάτω που μου ήρθε, ε, μου φύγε σε καλό τελικά. Ε, λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι, τι είχαμε στη βάφτιση. Να ξεκινήσω πρώτα... Ε, από την πετσετούλα, απλή λευκή πετσετούλα ε, της, ε, ε, του μωρού που το βάλαμε όταν βαφτίστηκε, μετά την κολυμπήθρα δηλαδή. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, μια απλή λευκή πετσετούλα, 100% βαβάκι, είναι κυλερωμένη βλέπετε. Και απλά είχε ένα τελείωμα, αυτό το, αυτό το τελείωματάκι. Με αυτό το λουλουδάκι ας πούμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι φιωγκάκι. Απολυνό. Αυτή ήταν η πετσετούλα. Ούτε μονογράμματα, ούτε τίποτα. Δεν έκατσα να... Δεν έκατσα να κουραστώ. Μετά. Ε, έχουμε τις νονάς το λαδόπανο που λένε. Απλό λαδόπανο, ξέρετε τώρα. Το οποίο έχει το ίδιο τελείωμα. Αυτά μας τα έφτιαξε στο ήλιο μια κοπέλα ε, που ήταν γνωστή της κουμπάρας μου, της φίλης μου της Γιώτας που βάφτισε το, που βάφτισε το παιδί. Και πήγαμε στο ήλιο και τα φτιάξαμε. Διαλέξαμε μια απλή πετσέτα, μια, ένα λαδόπανο, με αυτό το σχεδιάκι, το φιωτάκι και αυτό, για να κουρνιάσει ο δημοσθένης. Λοιπόν, το ζυπουνάκι του επάνω, βαβακερό, μου άρεσε που έχει πίσω τα, τα κουμπάκια, πολύ μορουδίστικο, ήθελα κάτι μορουδίστικο και όχι και έτσι κάτι μοντέρνα που βλέπω τώρα, ε, τα, ας πούμε το καπελάκι, το καπελάκι, το λαδόπανο που λέω από λαδόπανο, ε, ε, βρήκαμε αυτό. Κάναμε αυτό εδώ, το απλό το παλιό, που έδινε στο λαιμό. Ε, είχε και κάτι άλλα με, με γύσο, σαν περαιές. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Προτιμούσα τα, το παλιό, το στήλ, το μορδιακό. Απλά θυμάμαι ότι γύρω γύρω δεν είχε φυτιλάκι αυτό εδώ πέρα και ράψαμε. Α, και το μποξεράκι από κάτω, βαβακερό και αυτό, με αυτό επάνω. Λοιπόν, να σας δείξω και τη λαμπαδίτσα του, πώς την είχαμε στολίσει. Η λαμπάδα βέβαια πήγε στην εκκλησία. 
Λοιπόν, χρησιμοποίησα ε, αυτή την κουκουβάλια που έχει απέξω και το κουτί, τα ίδια χρώματα ακριβώ, την οποία την παρήκυλα σε, σε μια κοπέλα που τα φτιάχνει στο κλικ. Φτιάχνω αυτά τα μαξιλαράκια σε ό,τι μεγέθο θέλετε. Αθηνά τη λένε. Και ονομασία στο, στο e-shop να το πω, στο κατάστημά τη λέγεται είναι το Felt in Love. Και τη λένε Αθηνά. Μπορείτε να τη βρείτε. Λοιπόν, διάλεξα αυτά τα χρώματα γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ. Όπω είπαμε, Βεραμάν κίτρινο μαύρο γκρι, πουά. Και από κάτω βάλαμε αυτέ τι κορδελίτσε. Βεραμάν γκρι, αν είναι ανοιχτό γκρι. Και ένα σκέτο, αυτό εδώ πέρα, του γκρι. Και αυτό δεν μου άρεσε πολύ, που έχει και το κουτί γύρω γύρω. Όλα δηλαδή έπαιξαν στο, στα χρώματα αυτά. Πίσω ήταν η λαπάδα και κρεμόταν έτσι. Μου άρεσε γιατί ήταν λιτή και απλή. Τώρα οι κορδέλε έχουν χαλάσει, μην το βλέπετε έτσι. Αυτή. Τίποτε άλλο. Αυτή ήταν η λαμπαδίτσα. Πολύ χαρούμενη, πολύ ωραία. Την οποία τώρα τη παλιά την είχα κρεμάσει την πούνια του, τώρα την έχω κρεμάσει την δουλάπα ή το χρησιμοποιήσει και σε μαξιλαράκι. Ε... Να σα δείξω στο φορδάκι του, το οποίο είναι η Νονά. <coughs> Ήταν σε αυτό το μπλε κουτάκι, βελούδινο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο σταυρό, γιατί είναι λεπτό, λιτό, απέριτο, τόσο όσο, για να τον φοράει και όταν θα είναι έφηβο και μεγάλο άντρα. Απλό σταυροδάκι. Πολύ απλό. Νομίζω. τα έχει όλα. Κατ' εμένα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά λογικά θα φαίνεται. Ε, να σας δείξω το, τι, φορ, τι φορ, που το φορέσαμε. Λοιπόν, για τα ρουχαλάκια δεν πήγαμε, δεν ψάξαμε σε πολλά καταστήματα, ούτε κουραστήκαμε όπως σας είπα. Πήγαμε κατευθείαν στο Μακάρθου, ξέραμε τι θέλαμε, είχα φανταστεί τι περίπου, πώς περίπου ήθελα να τον ντύσω. Πήγαμε στο Smart Park στο Μακάρθου και πήγαμε στα Πόλο, τα Ralph Lauren, τα Πόλο τέλο πάντων. Του πήραμε αυτά τα παπουτσάκια αγκαλιά. Έχει πολύ ωραία πραγματάκια για βάφτιση. Βασικά δεν είναι για βαφτίσει, αλλά εμεί τα κάναμε για βάφτιση. Αν θε, τα φορά και σε βάφτιση τα ρουχαλάκια που έχουν. Λοιπόν, αυτά τα παπουτσάκια του πήραμε. Παπουτσάκια αγκαλιά. Καστοράκια. Τα οποία τα φόρεσε και μετά, γιατί όπω σα είπα ήρθε κορονοϊό και τα φόρεγε και μέσα στο σπίτι. Τα φόρεσε σχεδόν. Μην σα πω ένα χρόνο. Είχε αυτοκολλητάκι. Πολύ γουστόζικα για μωράκι. Και απλά. Και δεν ήταν ακριβά. Σχεδόν αν χαλάσαμε για τα ρούχα και τα παπουτσάκια 200 ευρώ ή 250. <coughs> που αλλού βλέπω εξωφρενικές τιμές. Ε, αλλά όπως σας είπα, εμεί δεν πήραμε ρούχα αποκριτικά για βάφτιση, τα κάναμε εμεί για βάφτιση. Γιατί ήθελα κάτι απλό. Λοιπόν, αυτό το κουτάκι που έχει μέσα από τα ρουχαλάκια του, ανοίγει έτσι, ανοίγει έτσι, και επειδή ήταν Οκτώβρη, δεν μπορούσα να το βάλω ούτε χειμερινό πολύ, αλλά ούτε και καλοκαιρινό. Του πήραμε αυτό το παντελονάκι, το βαβακερό. Ήταν και μωράκι, τι να του βάλει. Αυτό το παντελονάκι, με τη ζωνίτσα. Επάνω του πήραμε αυτό το καμισάκι, το καρό, μπλε, συνδυασμένο με το παντελονάκι που σα έδειξα. Πολύ ομορφούλη, βαβακερό, για παιδάκι. Και απ' έξω, διάλεξα, επειδή ήταν Οκτώβριο, ε, ούτε μπουφάν ούτε κάτι καλοκαιρινό. Πήρα αυτή τη ζακετούλα, τη βαμβακερή, με τι πλαχτέ κοτσιρούλε. 
το γιακαδάκι. Πολύ μου άρεσε η γιακαδάκι, τα φόρεσε και μετά. Αυτά τα ρουχαλάκια που σα δείχνω τώρα τα φόρεσε και μετά τουλάχιστον 3-4 μήνε. Μπορεί και πέντε, δεν θυμάμαι. Ιδίω τα παπουτσάκια τα φόρεσε πάρα πολύ καιρό. Αυτή η ζακετούλα. Τα ρουχαλάκια στα πόλο δεν είναι ειδικά για βάφτιση, όμω τα βάζει και σε βάφτιση. Για μένα δηλαδή αυτά όλα κάνουν για βάφτιση. Γιατί τα θεωρώ πολύ απλά και όμορφα. Δεν έκατσα να ψάξω να βρω μπουφάν, καπέλα, παντελόνια, το ένα, το άλλο, καθόλου. Ε, Κατσάκια είχαμε πάρει αυτά τα δύο ζευγαράκια. Ένα θαλασσί, αιμοράκι ήταν. Μορούλι. Και αυτά τα άσπρα, τα φαβακερούλια, να έχουμε δύο εναλλακτικέ. Μήπω κάτι μα συμβεί. Και επάνω, στο πουκαμισάκι του βάλαμε αυτό το καπηγιονάκι. Δεν το πήραμε από τα πόλο. Ε, νομίζω είχα μπει στα ματού ή στα μαγειορά, πώ τα λένε αυτά. Οπότε. Του βάλαμε αυτό το καπηγιό. Και για το κεφαλάκι του, επειδή δεν είχα πάρει καπέλα και λοιπά, και ήταν Οκτώβριο μήνα, φοβήθηκα μην κρυώσει έξω που φύγαμε για τι φωτογραφίε, και του πήρα αυτό το σκουφάκι από τα έτσι, ενέμ, πέντε ευρώ. Ε, βαβακερό μέσα, μορδίστικο, έκλεινα από κάτω στο ρεμουδάκι του και είχε δύο αυτάκια. Αυτά ήταν ε, όσον αφορά την ένδυση. Και πάμε να σα δείξω τώρα κάποια άλλα πραγματάκια. Ε, τι μπομπονιέρε. Είχα φτιάξει πεντική και για του μεγάλου. Αυτή ήταν η πεντική, ένα κουτάκι αλουμινένιο με κουβάγε γύρω-γύρω. Τούλη και κορδελίτσα δαραμάν. Η οποία ήταν αυτή εδώ. Αυτό το κουτάκι. Το οποίο ε, είναι αλουμινένιο, έχει κουβάγε γύρω-γύρω. Για μικρού και μεγάλου κάνει. Συρτήρε, ξύστρε γόμε, πρόκε, καρφιά, καρφίτσε. Το πήρα από ένα μαγαζί στην Τρίπολη, 40 ή 50 λεπτά τη μία νομίζω. Και μέσω ισόπ δηλαδή και μου τα έστειλε. Πήρα 100 κομμάτια για να έχω να δίνω και σε άλλου. Αυτό. Ε, τώρα για του μεγάλου είχα επιλέξει ένα σημικό. Τα πήρα από τα σημικά δραγάτι. Το κουτάκι ήταν αυτό. Και μέσα ήταν έτσι. Πολύ ωραίο στολισμένο. Στον πάτο είχαν βάλει δαραμάν τούλι. Συνδυασμένο πάντα. Τα κουφατάκια τα γνωστά με τη σοκολάτα και τις γεύσεις και το είχαν έτσι μέσα τα κουφετάκια τα είχαν βάλει γύρω από το κεράκι με κορδελίτσα έτρωγες τα κουφετάκια και μετά το βάζεις το πιατάκι στο σπίτι σου Στην πομπονιέρα επένδυσα από όσο σας είχα πει γιατί το έκανα και στα 42 με το παιδί και ήθελα να έχω κάτι ιδιαίτερο, να μείνει ε, Νομίζω ότι αυτό δεν το πέταξε κανένα στο πιατάκι Πολλοί τα πετάνε για αυτό το αντιβελό μου είχε κοστίσει λίγο ακριβά, αλλά εντάξει, άξιζε νομίζω ο δημοσταίνη μου. Και ήταν γύρω-γύρω, είχε γυρλάντα γκρι με φυστική λιγμένη. Ήταν, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πάνω στο τραπέζι. Αυτή ήταν και η μπομπονιά για του μεγάλου. Να σα δείξω τώρα το κουτάκι που είχε μέσα το σαφουνάκι. Απλό χάρτινο λευκό με τη κορδελίτσα του, το φιωγκάκι του. Πάνω στην πετσατούλα εδώ έχει το σαπουνάκι. Τα έχω κρατήσει τα κουτάκια όπω βλέπετε. Εδώ είναι αυτό το ξύλινο κουτάκι που είχε μέσα τα μαρτυρικά. Πιο κάκι και κορδελίτσα ίδια. Άνοιγε έτσι. Έχω να το ανοίξω από τότε, φανταστείτε. Και μέσα έχει τα μαρτυρικά. Γκρι χρώμα για άντρα και γυναίκα. Δεν ήθελα να δει πλαματάκια και όλα αυτά τα. Τέλο πάντων που βλέπω και δεν τα βάλω πλαματάκια. Είχε μόνο ένα λευκό απλό στα βουρδάκι. Που περισσέψανε κάποια και τα έχω κρατήσει να τα φορέσω ο Δημοσθένης στην επιβία του ή και αργότερα. Ε, ας δούμε τώρα και κάποιες φωτογραφίες μαζί έτσι που μου είχε δώσει ο φωτογράφος από το αρχείο μου. Τα ρουχαλάκια τα βλέπουμε πάλι. Ε, όπως σας προείπα, ότι... σας προείπα ε, δεν κουραστήκαμε πολύ, το τρέξαμε για ρούχα ούτε δικά μας, ούτε του μωρού, ούτε της κουμπάρας, γενικά της φίλης μου. Ε, δεν κουραστήκαμε καθόλου, το είδαμε σαν μια μικρή γιορτή. <coughs> σαν, σαν να ήμασταν εμεί καλεσμένοι κάπου σε μια γιορτή. Έτσι το είδαμε και γι' αυτό ε, όλη αυτή η κατάσταση έτσι μας, ε, ε, μας χαροποιούσε, δεν μας, κούραζε, δεν μας κούραζε καθόλου. Το ευχαριστηθήκαμε δηλαδή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Το είδαμε σαν, σαν ένα κάλεσμα, σαν να ήμασταν εμεί κάπου καλεσμένοι. Εδώ βλέπετε τα μαρτυρικά, αυτό το προσκριτήριο του δημοσθένει, τα χρώματα είναι τα ίδια με τις λαμπάδες και του όλου συνόλου. Ο φάκελος ήταν γκρι, την κουκουβαγιούλα. 
Ε, εδώ είναι ο Δημοσθένη όταν τον πήγα στην εκκλησία, του φόρεσε ένα ζακατάκι πλεκτό που είχε κάνει μια θεία μου στο χέρι με κουμπάκι από το, με τον Ντόναλντ Τάκ. Και του είχα βρει ένα φορ, ε, φορμάκι, του φόρεσα. Μπέζει προ λευκό με κάτι αρνάκι πάνω στο στήθο. Απλό δηλαδή, ένα απλό φορμάκι, ήταν και μωράκι, ήταν 6 μηνών. Και εμεί, όπω είδατε, πολύ απλαντημένοι. Το σταυροδάκι, το οποίο καθώ περνάει ο καιρό, το βλέπω ότι είναι ακόμα πιο ωραιότερο. Γιατί όταν μεγαλώσει και θα γίνει έτσι πιο μεγάλο, θα είναι άντρα, θα το πηγαίνει πάρα πολύ. Αυτά πάνε πάρα πολύ στου άντρε τα τα μικροσκοπικά σταυροδάκια. Είναι όμορφα στο λαιμό. Δεν θα πάει χαμένο. Εδώ είναι ο Νονά με το σταυρό που το κρατάει για τη φωτογραφία. Το κουτάκι που σας είπα που περιείχε το σαπουνάκι και η μποτήλια με το λαδάκι που είχε πάνω την κουκουβάλια την οποία κάπου την έχω βάλει τώρα όπως σας είπα και δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ όμορφο το μπουκαλάκι με το λάδι. Η λαμπάδα με τις κορδελίτσες κάτω να κρέμονται αεράτη και δροσερή Απλή. Διαλέξαμε στρογγυλό κερί. Αυτά είναι τα τρία κεράκια που ήταν στην κολυμπήθρα και που κρατάγαμε μετά. Με τρία φιωκάκια βάλαμε πάνω γκρι. Απλοϊκά κι αυτά. Ε, στολισμό τη κολυμπήθρα δεν έκανα γιατί δεν μα άφησε ο ιερέα, αλλά και πάλι ε, είχα ρωτήσει μόνο, δεν θα στολίζα δηλαδή την κολυμπήθρα. Εδώ είναι η νονά μα η Γιώτα, με το δημοσταίνει όντα χριστιανό τώρα πλέον. Και κάποιε φωτογραφίε από εμά έξω μετά τη βάπτιση. Εδώ είναι το τραπέζι στο ταβερνάκι που σας είπα, πήγαμε, οι μπομπονιέρες με τα κουτάκια τους και είχα φτιάξει και αποφυτόριο κάποια λουλουδάκια πάνω στο τραπέζι που ο κάθε καλεσμένος μετά το έπαιρνε. Όχι ο κάθε καλεσμένος, είχα φτιάξει τέσσερα στο κάθε πέντε στο κάθε τραπέζι και μετά αυτά δεν έμεινα στο κέντρο, τα πήραν οι καλεσμένοι τα έπαιρναν. Όπως πρόλαβε δηλαδή, το δημοσθένι με το σκουφάκι του, το βραδάκι, πέντε ώρα έγινε η βάφτιση. Εδώ έκλαιγε στο τέλο, είχε κουραστεί. Ήταν φουσκοτούλη. Αυτά είναι τα γλαστράκια που έφτιαξα από το φυτόριο. Μου πήρε 40 με 50 λεπτά το κάθε ε, φυτάδι. Ε, μυρωδικά, διόσμο, θυμάρι, λεμονοθύμαρο, λεβάντε, τέτοια είχα βάλει. Τα σακουλάκια τα πήρα από το τζάμπο. Και τα κουκουβαγάκια πάνω τα εκτύπωσα κάπω τη όλωνο. Ε, ελπίζω να σα άρεσε το βίντεό μου. Και όσοι πρόκειται να βαφτίσετε το παιδάκι σας, σας εύχομαι με το καλό, πάντα υγεία και να το απολαύσετε, γιατί είναι μια γιορτή.